Они пережили Берни Эклстоуна и видели, как умирала Маруся. Максим Трусов и Антон Ширяев в программе «Автомобилизация». 3 марта сегодня, первая весенняя суббота, первая весенняя автомобилизация на радио Спорт ФМ в прямом эфире. Максим Трус, Антон Ширяев здесь. Здравствуйте, мой дорогой весенний друг. Доброе утро, доброе утро всем. У нас пока зимняя погода, и это к счастью, потому что мы с тобой не только впервые приехали на двух машинах, но на двух чистых машинах. Мне кажется, впервые года, месяца за 3-4 точно. Да, причем не первый день, а всю неделю. Да, даже абсолютно. Чуть это больше. потрясающе просто. То есть, учитывая, как долго мы стонали за, уж простите, того Г, что было на дорогах, и быстро оставалось в наших машинах оба, Сейчас вот когда сухо, чисто и хорошо, просто счастье. Представляете? Думаешь, может, не нужно весну, может быть, еще так месяцок покатаемся, хоть <с посмотрим <с через чистые стекла, тогда чистые машины. Конечно, потому что весной это дороги мыть начнут, эти негодяи, они опять будут грязными, несмотря на то, что снега не будет. Так что, видите, зимой тоже может быть иногда приятно. А осознаешь это, к великому сожалению, когда уезжаешь из города Москвы, куда да. угодно, в любой другой город, и понимаешь, что, что зима это не то, не обязательно время года, когда ты живешь перебежками от автомобиля до помещения, чтобы было чисто и более-менее комфортно. Хотя, если честно, я мерз, мерз эту неделю, потому что приходилось участвовать, ну, приходилось, приходилось работать на улице, что называется, и по несколько часов. И, конечно, там уже никакая одежда не спасала, вроде тепло было одето, все равно, знаешь, когда там стоишь в снегу час или полтора, уже все равно начинаешь замерзать. Рада вас всех приветствовать. В течение ближайших двух часов с 11 до 13 мы в прямом эфире отвечаем на ваши вопросы с большим удовольствием и целый ряд э, тем, которые мы рассмотрим, расскажем вам э, и новые автомобили, которые, например, Антон Ширяев с собой принес сегодня. Автомобиль непростой, а будет... И бестселлером, с одной стороны, а с другой стороны, очень дорогой, необычный, люксовый, но, наверное, автомобиль, у которого очень мало минусов. Да, абсолютно ты прав. Porsche Cayenne. Я поездил на Эске и на Туру по дорогам Португалии. Я расскажу вам о своих впечатлениях. Ну, если коротко, это просто бомба. Просто бомба. На этом действительно все, все вопросы о том, что купить за там 7 миллионов рублей, они исчезают. Если у вас есть 7 миллионов, то мы вам завидуем. А главная бомба, которая разрывается и жертв при этом никаких. Ну, только лишь только раз, счастлив... разбитые сердца тех, кто не может себе это позволить. Да, да, только счастливые люди, обладатели. Также сегодня э, поговорим про премию «Оскар» э, в контексте автомобилей, естественно. Э, чуть позже расскажем, почему и как, и что. Ну, и, кстати говоря, по поводу премии «Оскар» с большим удовольствием узнаем ваше мнение вообще по номинатам. Э, кому, сто... кому стоит отдать максимальное число статуэток? Ну, давайте так. Лучше... Ты посмотрел все, да, фильмы? Не, не все, не все. Лучший фильм, э, ну, большинство я посмотрел. Лучший фильм на ваш взгляд, который удос... должен быть удостоен премии «Оскар» 2018 года. Пишите 5533 в начале слова «Спорт». Наш смс-портал Viber, WhatsApp тоже работают. Плюс 7 925 4 двойки 93 2. Итак, лучший фильм года, который должен получить премию «Оскар» на ваш взгляд. Пишите в том числе. Также сегодня Поговорим про зимний дрифт, поскольку зима действительно календарная, вроде как завершилась, но она еще долго-долго будет у нас за окном. Кого-то радовать, кого-то огорчать снегом, морозом и э, вот всем, всем тем, что она нам дарит. А дарит она нам в том числе возможность, например, подрифтить, поскользить на льду где-нибудь на большой парковке. Ну, в зависимости от того, в каком регионе живете, да, например. Потому что в Сочи, например, не очень там удобно скользить по снегу, я уверен. Так же, как и в Ростове. О, Курбан Бердыев, смотри, как в очках. Я его впервые вижу. Да. У нас просто идет сейчас повтор вчерашнего матча Анжи Рубин, который завершил со, счет, со счетом 1-1. Матч старта, скажем так, вот, вот этой весенней части чемпионата России по футболу. И вот сейчас мы смотрим повтор. Пока счет 0-0, 31 минута. И здесь Курбан Бекевич Бердыев в таких в очках против солнца. Слушай, ну газон, газон нормальный Потрясающе. вроде, да? Так я даже... Я даже... Хотя с другой стороны, это же Анже, это же, получается, Каспийск, а, кто, ну, да, там да, тепло да. и хорошо. Еще да. там было ненормально. Это, да, это, это вполне естественно. Там, знаешь, жарой его не сожгло и дождями не залило. Да, Поэтому да. сейчас, в принципе... Сейчас вообще практически идеальное время для футбола в, в южных регионах. Да. Так вот, что я про зимний дрифт почему говорить начал? Потому что сегодня вам очень подробно о нем расскажу. Я тут подрифтил в течение нескольких дней на Ладожском озере, на заледенелом в Карелии, в прекрасных условиях, на чудесных автомобилях. Как я написал в своем инстаграме, на а, одних из лучших автомобилей на планете. И ни капли я не стыжусь, и слова свои не заберу. Это автомобиль Audi Q7. Чуть подробнее а, о, о, 
в школе, она уже теперь называется не школа Куатру, как это было раньше, Ауди Куатру, а теперь школа Евгения Васина, нашего знаменитого ролиста, ролейного гонщика. Пожалуй, что у него, наверное, самые интересные курсы, самые интересные упражнения, которые дают максимум за то короткое время обучения в этой школе. Вот подробнее в следующем часе об этом обязательно вам расскажу. Ну и о ваших впечатлениях тоже, подрифтили в этом году, этой зимой или нет, тоже хотим узнать. Напоминаем еще раз вам наши контакты. 5533 в начале слова «Спорт» смс-портал. Телефоны, конечно же, теперь вам тоже сообщаем, можем пообщаться. Плюс семь четыре девять девять шестьдесят шестьдесят девяносто три и два. Ну и Вайбер и Ватсап плюс семь девятьсот двадцать пять четыре двойки девяносто три два. Также ВКонтакте с вами общаемся. Желаем вам доброе утро. Пишите сюда, комментируйте все происходящее. Антон, знаешь ли ты, какие автомобили в России в 2017 году стали самыми угоняемыми? Я думаю, что э, такая-нибудь Toyota Camry из Изномарок. Ну, а из наших, ладно, наверное, Гранта. Ну, конечно, ты абсолютно прав. Причем, ну, ладно, на самом деле, нет как-то в этом списке-то особо. Вот у вас Патриот, например, есть. Ничего себе. Да. А, нет, ладно, Грант, конечно, есть, да, извини, я просто не все сейчас сразу увидел. Да, конечно, ладно. Но она, скажем так, в топ-10 входит, но даже не в топ-5, например. Хотя, учитывая количество продаж и возможность угона... Когда только начинался наш путь с тобой автомобильный. Я помню, 99-й всегда были самые угоняемые. 99-й, Приоры, потом ну, да. просто всегда именно первые два места были у, у Лады, потом Сивики, Аккорды, Камри, Королы. Мазды. Тройки. Мазды тройки, да. Ну, давайте я вам сейчас расскажу очень подробно самые угоняемые автомобили в России в 2017 году. Lexus, Toyota. В Москве в лидерах по угонам оказались Lexus, Toyota, Land Rover, Mazda, Hyundai. В Петербурге BMW, Jeep, Cadillac, Nissan и Hyundai. В других регионах Toyota, Mazda, Kia, Hyundai. Ну и давайте топ предпочтений отечественных автоугонщиков в минувшем году. Здесь прям идет по строчкам. Итак, топ, то есть прям номер один. Camry, Highlander, Land Cruiser, RAV4. Дальше, NX, LX. LX, представляешь, угоняют часто. Но на самом деле я удивился. Мне, мне как-то я не, не припомню, чтобы они были в топе, вот именно LX. -ы. А знаешь, почему их стало больше? Был дизельный двигатель, да, ну, да, да, больше рестайлинга. продавать стали, и больше продажи угонять. выросли, сразу стали угонять, точно точно. Дальше идут самые популярные корейские марки в России, это Hyundai Solaris и iX35. Ничего себе. Да. А только потом Mazda 6 и Mazda CX5, а уже потом Sportage и Rio. Mm -hmm. Да. Лишний аргумент в пользу Kia, который мы, в общем, нам, нам всегда чуть больше нравится. Теперь еще можем ну, говорить, да, кстати, потому что меньше угоняют. Вполне себе. Среди... Дальше идет BMW. И знаешь, какие модели самые угоняемые? X6? Нет. Так... Иксов нет вообще. О -о -о -о. Да, иксов нет вообще. И трешек тоже нет. Поразительно. Пятерка, единичка и семерка. Единички угоняют? Да. Кому... <laughs> Кому не нужны, согласен. Да. Да. А, у вас патриот вот там вот дальше идет. Uh, кому он нужен? <laughs> Дальше Лады Гранта. Митсубиси Пахайро. Так что поджерики, видите, они в Слушайте, стоп, удивительно, да. да. Но их просто так, так, так давно выпускают, их так много сделано. Я думаю, знаешь, на запчасти могут угонять. Потому что у многих людей большие пробеги, машина ездит долго, много, как бы денег там не так много, может быть, у владельцев. А тут типа, что-нибудь куплю там, типа, подешевле, там, дверь или крыло там. Сейчас отец вот мой услышит, что поджера в топе по угоняемости будет переживать. Пап, ну ты, ты не переживай, наш поджер не тронут. Land, дальше. Land Rover. Э, значит, э, Range Rover Vogue. Дальше Discovery Freelander. То есть Freel, видишь, еще так э, популярен. Это не, это, как там, это витаминизация популярна, не я. Э, Mercedes. Среди Mercedes тоже ни в жизни не угадаешь. Какой-нибудь GLA или A-класс? G-класс и S-класс. Не, не, ну, здесь, не здесь еще ладно, наверное, там уезжают, они куда-нибудь на юг, там, в какие-нибудь республики. Слушай, там, ну, эско... Особенно еще, знаешь, там в, в этой в Абхазии, когда я был, на, на Кашкае, они говорят, сколько стоит, я говорю, полтора миллиона. Говорят, а, у нас гелик можно за полтора миллиона взять. Дальше идет Джип Гранд Чироки. Как это, вспомни 90-е, да. Возвращение 90-х. Потом Nissan Альмера и Мурано. Удивительно, Мурано. Да. Infinity QX70 попал в топ. Ну, это вечная любовь. Хоть и уже сто лет в обед, но да. все равно машину любит. А вот замыкает этот список Cadillac Escalade. Серьезные люди. Да, да, да. То есть, Серьезные. как ты видишь, это понравился, понравился. Полиция в минувшем году было зарегистрировано более 42 тысяч гонов автомобилей по стране, что он 13% меньше, чем в 16-м. Mm. Да. А больше всего гонов произошло в Москве и Петербурге, Красноярском крае, Челябинской и Тюменской областях. 
Вот так вот. Ребята, угоняли у вас в кого-нибудь автомобиль в 17 году? Давайте вспомним, <laughs> как это было. А, ну, правда, ну, правда. Нас же слушают тысячи, миллионы. Нет, точнее так, сотни тысяч и даже миллионы отдельные программы и в отдельные минуты. Хочется узнать, у вас угоняли автомобиль в 17 году? И какая машина это была? Она есть в этом списке? Топ. А у, тебя, у тебя когда-нибудь угоняли машину? А, да. Это был Lexus GX. Видишь, как-то в тренде это практически Lexus популярен. Это была отвратительная история. Этот Lexus был почти без пробега. С кучей вещей моего друга. А, вот, а у вас? 5533 в начале слова «Спорт» смс-портал наш. И Viber. Так, на Viber что-то тут прям все сыпется-сыпется. Сейчас я быстренько-быстренько-быстренько. Обновляю. А, вот, пишет нам Никита Баньковский. Здравствуйте, не могли бы еще раз рассказать про «Опель Зафира» в новом кузове? Стоит ли покупать БУ? Ха, знать бы о «Зафире» в новом кузове, которого у нас нет. Новый-то не купить уже, а «Газель» угнали, но нашли. Да. Слушайте, ну «Зафира» прекрасный автомобиль в этом классе. Когда вы спрашиваете у нас про подержанный минивэн, мы всегда говорим, что если есть неплохой вариант на примете по «Зафире», то почему его не купить? Да, это очень просторный, очень комфортный автомобиль с кучей крутых опций, потому что на Opel опции дешево стоили, поэтому всегда их оснащали, как правило, получше, чем, скажем, те же самые Форды. Единственное, что если машины большие пробеги, то лучше, я вот не помню, ставился на них еще 1.8 атмосферный двигатель, очень надежный, хороший. Но с, турбомотор, с турбомоторов лучше 1.4, чем 1.6 выбирать, он более надежный. Вот у Романа длинная... С... А, ну оно, это просто два одинаковых. Здравствуйте, ведущие. Оцените, пожалуйста, целесообразность покупки Infiniti Q50 Новое. Там дальше продолжение, но прямо вот по, по вот этому э, предложению мы говорим, что целесообразность в чем? Это прямой конкурент большой немецкой тройки, но при этом дешевле. При этом очень приятная, хорошая машина, но, конечно, третья серия лучше. Но, знаешь, вот, друзья, я буквально на этой неделе делал статью, выбираем 7 новых, значит, премиум седанов Д-класса до, с бюджетом до 3 миллионов рублей. А, так вот, вы знаете, Infinity невероятно дешев. То есть вы за эти деньги вот про это да, вы берете топовую версию. А, но, кстати, ты знаешь, что самое интересное? Я все вот после тест-драйва Audi A4 я подумал, почему же люди не покупают А4? А4 же блестящая машина совершенно. Mm -hmm. Я посмотрел на цены, и оказалось, что даже за 3 миллиона, если какие-то скидки тебе не, да, не даст дилер, полноприводную А4 не купить, только передний привод у тебя будет за эти деньги. А у BMW, вот если 3 миллиона взять лимит, у тебя это 320D X-Drive, и еще ты можешь взять два себе пакета Innovations, это всевозможные вот эти вот электронные, mm -hmm. ну, основной набор, и пакет Comfort, там всякие электропривод, тоже все, что нужно. То есть у тебя, по сути, идеальная трешка, и ты в этот бюджет уложился. Но Q50 за 2500, за 2300 уже можно взять потрясающий автомобиль. Так что, в общем, конечно, очень вкусное предложение. Удивительно, почему их так мало. Да, да. Ну, там, да, действительно, я просто хотел сказать немцу, но японцы нас тоже очень любят. А, смотрите, знаешь, по поводу, по поводу А4, она же долгое время была старше всех своих конкурентов, и они, цены, естественно, у них были более доступными. А сейчас они наверстывают. Расскажите про плюсы и минусы данного автомобиля. Ну, вот, в общем, рассказали. Минус, то, что мне в первую очередь не нравится, это достаточно перегруженная вот эта приборная панель, там два дисплея. Э, сложно все сделано, особенно на фоне немецких конкурентов, там того же BMW, Audi, где так все просто, интуитивно, понятно, логично. Здесь она перегружена. Дурацкая она уж, простите. А, также у нее нет прямого... У, у нее нет прямого контакта между рулем и колесами. Там компьютерная система такая. Ну, это сделано для чего? Допустим, вы едете, на кочку наехали, на, на какой-нибудь камень, у вас руль дернулся, да, машину куда-нибудь влево или вправо ушла. А Infinity Q50 не уйдет, потому что... Потому что там... В общем, нет связи такой привычной. И поэтому... Но! И минус есть в этом тоже. Есть какое-то ощущение неадекватности, что ли? Да. Поэтому Надо я, привыкать. Я всегда рекомендую покупать не топовые, а более простые версии. Там, например, начиная с серединки эта система DAS появляется. И вот, соответственно, то есть, если хотите, чтобы она классно ехала, нужно от каких-то опций отказываться, потому что ну, покупать версии подешевле, но зато она будет ехать. То есть будет у вас прямая механическая связь э, руля с колесами. Идем дальше по сообщению Романа, все того же. Из альтернативных вариантов рассматривают Toyota Camry, Kia Optimum бюджет около 2 миллионов. Спасибо. Ну, совсем другие машины будут. Э, уж, ну, ну, слушайте, ребят, ну, Camry вообще не сравнивайте с э, Q50. Никаких драйверских качеств у нее нет вообще. Но при этом прямо на диване, конечно, будет на заднем очень комфортно. Но эта машина, в первую очередь, для комфорта. А Q50 все-таки он более автомобиль драйверский и современный. Оптима красивая, в общем, о чем тоже много раз говорили, но тоже это в большей степени машина для комфортной езды. А вот Q50, она же прямой конкурент, вот как мы сказали, третьей серии, там, C-шки и Audi. Больше от неудовольствия именно от езды. 
Наверное, все. Но знаешь, что если вы спрашиваете про эту машину в средней с Optima и Camry, то есть речь идет о поддержанной машине, то не стоит на нее смотреть, потому что там стоит мерседесовский мотор 2 литра турбо, мерседесовский автомат, оба ненадежные. И если уж вы говорите о поддержанной машине, то тогда мы вам порекомендуем все-таки Optima или, Optima или Mazda 6, например, потому что новый автомобиль всегда новый автомобиль, тем более, в общем, что Mazda 6, что Optima надежные, на гарантии, и при этом ничем не уступают, по сути, по, по, по крайней мере, по набору опций. Итак, итак, премия «Оскар» уже в понедельник мы узнаем, кто стал обладателем главных кинонаград современности за этот год. Хотим узнать, кто на ваш взгляд достоин, какой фильм на ваш взгляд достоин, если смотрели, ну, хотя бы какую-то часть да, фильмов. Уж много слышали про билборды и... Про другие фильмы э, пишите 5533 в начале слова «Спорт», а мы в связи с этим хотим немножко про м, автомобильную историю в рамках премии «Оскар» вам рассказать. Дело в том, что я бы не сказал, что информационный повод э, автомобиль премии «Оскар» или «Шаттл» да, премии «Оскар» такая распространенная тема. Редко бывает такое, да. Что, что сообщают об этом как-то, что эту тему раскручивают. Но вы знаете, в этом году получилось. Либо получилось, либо захотели очень сильно. А, не поверите, Kia... В лице марки Genesis, ну, Kia Hyundai, да, в лице марки Genesis в сотрудничестве, в сотрудничестве с американским журналом The Night Fair подготовил 5 особых седанов G90. Ну, это символично, потому что церемония 90-я по счету вручения наград премии «Оскар». Используются будут автомобили в качестве транспорта для перевозки номинантов премии и влиятельных персон. Ну, очевидно, они будут там куда-то приезжать на своих Мерседесах и ходилаках выходить из них, садиться в G90 и вот подъезжать непосредственно к стенам. Каждый автомобиль особой серии, он получит уникальное название, например, такие, как «Прикосновение чувственности», «Звездная пыль», а, изумрудный сон. Мне больше нравится правитель. правитель. Это в России бы хорошо да, пошло. Да, да, согласен. И изысканная недосказанность. Ну, в чем фишка? В отделке, конечно же, она совершенно невероятная, шикарная, красивая, эффектная. Ну, то есть это все лимитированные серии. Да, это те машины, которые, в общем, не купишь. И очень интересные материалы отделки. Мы привыкли, что кожа и замши, да, и все, что у тебя есть. А вот, например, звездная пыль, отделка черным бархатом салона, да, то есть материал такой необычный. Или, скажем, вот прикосновение чувственности коричневый нубук вместе с кожей на пописочного цвета. И самый, конечно, крутой, мне кажется, вариант, самый необычный, который в России точно бы никто никогда не, не взял бы, изумрудный сон. Темно-зеленый, темно-коричневый цвет снаружи, а внутри зеленая кожа. О, -о, -о. слушай, ну зеленая кожа действительно смотрится крайне неоднозначно. А вот правитель, это прямо точно для России, потому что сама машина красно-коричневого, кирпично-красного цвета, да, как Кремлевская ну, стена, да, да, да. и внутри у нее красный нубук, то есть прям сел такой, типа, о, и поехал сразу в Кремль к Владимиру Владимировичу на встречу. Да. Слушайте, обращайте к федеральному собранию. И хлопайте, когда про боеголовки будут говорить вам. Итак, почему мы вдруг вспомнили? Да потому что Антон, он просто прощупал, заездил их, и все о них знает. А я вот, знаете, как в большей степени как пассажир, как на них передвигался, хотел за рулем тоже немножко проехал. Но машины неоднозначные. Вот э, так прям конкретно не скажешь, плохой он или хороший, очень хороший или очень плохой. Что есть такое? Есть, есть плюсы и минусы? Есть свои плюсы и свои минусы, но говорю, главное преимущество, что машина стоит сильно дешевле, чем немецкие конкуренты. И, конечно, учитывая, что эти 90-е Genesis собираются в нас в Калининграде, и, соответственно, можно их нашим всяким госчиновникам покупать, хочется сказать, господа чиновники, экономьте наши деньги, покупайте себе Genesis, а не Mercedes. И вы лица будете достойны. Принципе. Да, так, тем более, что вот недавно на, в Сочи прошел экономический форум, инвестиционный, и там уже в третий раз Genesis был официальной машиной мероприятия, возил э, гостей да, да. Э, с этой церемонии в все весь Сочи, как раз в это время я был на Audi Quattro Капи, в Winter Capi, да, где мы значит, на, на лыжах катались, и, в общем, видели количество этих дженейсов, которые туда-сюда катались, возили, значит, этих больших боссов в Нагору из горы. Ну, смотри, ну, плюсы очевидные. Смотрится очень достойно, красивая машина, очень комфортный, сзади для пассажиров места очень много и тоже очень комфортно, крайне достойные материалы отделки, то есть, если ты человек, который просто передвигается сзади с водителем, ну, наверное, ты, в общем, особых проблем ты каких-то минусов не увидишь. Но они же есть. Какие? Ну, во-первых, нет массажа, потому что мы все знаем, что даже наши госчиновники, заказывая машину, сейчас пишут, обязательно массаж, чтобы было. А здесь массаж нет ни спереди, ни сзади. Это, к сожалению, такой недостаток имеющийся. А, вот. И, соответственно, нет каких-то там навороченных опций, типа там холодильников, да, вот этих подогревов, подогревов там подлокотников. Бокалов для шампанского. Да, то, что сейчас в Audi A8, в новейшей, да, которые только показали, пока пяточки там подогреваются. Да, да. Нет, здесь, конечно, в этом плане все, все проще. Ну и, безусловно, то, что продавался автомобиль, 
в том мире Genesis, раньше как Hyundai, и, и свою роль играет. И если вы сами вдруг ездите за рулем, приезжайте теперь на мойку, вам говорят, спрашивают, что за машина? Ты говоришь, Genesis. Тебе говорят, Hyundai, что ли? Ага. Ты говоришь, да нет, просто Genesis. А что это такое? Это теперь такое есть? Ну, знаешь, как DS, Citroën тоже так да, будет. Да. Даже Citroën нет, DS. Конечно, если бы он сразу вышел, как Genesis, да, было бы в этом плане проще. Но надо сказать, что, тем не менее, на той же мойке просит как за S-класс. Все-таки, понимаешь, башня большая. Да, 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 да. Ну, слушай, как количество движений рукой это, да, и тряпкой же все равно, но такое же самое. А вопрос у нас к вам такой, а вы готовы покупать э, вот такой вот оригинальный премиум, знаете, не европейский, привычный, да, Mercedes, Audi или BMW, или даже Lexus, а вот такой вот корейский премиум. Готовы ли вы к этому? И вы расцениваете его уже, ну, как достойного конкурента, привычным нам э, лимузином, таким как S-класс, э, 7 серия BMW, Audi A8, например, или Lexus э, LS. 5533 в начале слова «спорт». Вы бы купили себе корейскую машину Genesis, чтобы передвигаться вместе с водителем. Ну, точнее, не вместе с водителем, да, с водителем ездить. 5533 в начале слова «Спорт». Пишите Viber и WhatsApp плюс 7 925 4 2 93 2. Это наши современные мессенджеры. И, конечно же, в ВКонтакте тоже ждем ваших сообщений в группе Sport FM. На главной странице вкладка «Автомобилизация». Заходите, пишите. Интересно узнать. Ну, и еще нам интересно узнать, кто все-таки э, должен быть удостоен э, статуэтки э, премии «Оскар». Форма воды. Дюнкерк, три билборда на границе, темные времена призрачные нит, Леди Бёрд, бегущий по лезвию 2049, зови меня своим именем, прочь, ферма Матбаун, звездные войны, последние джедаи, малыш на драйве, Тони против всех, секретная досье, красавица, чудовище, тайна, Коко, Виктория Абдул, проект Флорида. Ну, я, наверное, вот половину я только посмотрел. Я смотрел только Коко, мультик, и я смотрел э, малыш на драйве. Угу. Ну, вот я не смотрел вот то, что сказал. Но вот из тех, что видел я, прежде чем, скажем так... Ну, скажем так, если бы у меня была возможность подумать, да, и взять время на размышление, я бы так сказал, что я еще хочу посмотреть э, «Призрачную нить» для того, чтобы определиться, потому что, мне кажется, это потрясающий фильм, потому что там в главной роли э, Дэниел Дель Льюис, человек, который единственный э, актер на планете, который трижды э, удостоился с премии «Оскар» за лучшую мужскую роль. Ни одного такого больше нет, в общем, всегда у него фильм все шедевры. Э, вот ее бы я посмотрел. А «Форму воды» Дюнкерк и, значит, э, вот «Три билборда» я посмотрел. Вот «Форма воды», конечно, не очень понравился фильм. Вот за женскую роль я бы отдал э, главной героине. Очень интересно. Так что советую, ребят, посмотрите. Классный фильм. А мы убегаем и напоминаем вам, что вопрос программы на ближайший вот этот час. Э, а вы готовы предпочесть европейскому премиуму, корейский, в лице Дженезиса. Купили бы, потратили бы на него деньги. Пишите 5533 в начале слова «Спорт». Прервемся, продолжим после новостей рекламы. Эй, дорогу покажешь? Слушай внимательно. Автомобилизация на спорт -ФМ. Все покажем и расскажем и дорогу, и все остальное. Максим Трусов, Антон Ширяев. В прямом эфире автомобилизация на радио Спорт ФМ. Большой спортивный уикенд после длительной паузы, в частности, в российском футболе. Напоминаем вам, что 21-й тур чемпионата России в футбольной премьер-лиге возобновился накануне матчем между Анжей и Рубином, который завершился со счетом 1-1. А сегодня уже продолжение и... Через час после окончания нашей программы, то есть 14.00, ЦСКА примет Урал. Далее по списку в 16.30 сегодня «Зенит» сыграет с «Амкаром», а в 7 вечера «Краснодар», «Ростов», «Южное дерби». Так что слушайте «Спорт ФМ» в течение всего дня и... Узнаете первыми всю информацию. Классный матч будет, конечно, в Краснодаре, потому что я посмотрел 13 градусов тепла, да, теплая, и... прекрасная погода. Футбольная погода, как да, замечательный стадион, соскучились все, думаю, по футболу, учитывая, как Краснодар. Особенно футбол... Сергей Галицкий, который теперь, теперь ничего не мешает. Теперь много времени, да, спокойно может все посмотреть. Ну, кстати, знаешь, посмотрим, как это отразится все на Краснодаре, потому что, если раньше, как многие говорят, он сильно был увлечен да, в управление да, да. клубом, то теперь, когда это его основное занятие, вообще, в общем, интересно, пойдет ли Краснодар вверх или вниз после этого. Ну, он, по-моему, даже заявлял о том, что у меня вот есть дети еще, значит, причем сказал даже не про клуб, а именно про академию детскую. 
Видимо, будет действительно много внимания уделять. Просто напоминаю вам, что Сергей Галицкий продал контрольный пакет акций «Магнита» государству, собственно, банку ВТБ, и теперь, конечно, несколько по-другому все это будет с точки зрения развития «Магнита», ну и как мы рассчитываем сейчас, как Антон уже сказал, с точки зрения развития клуба, может быть. Ну, как-то шутки про просрочку в «Магните» в комментариях к новостям про Краснодару больше уже не могут теперь использоваться, потому что уже не имеют отношения друг к другу больше. Никакого ни клуб, ни магазин. Ну, у нас слушатели постоянные Олимпспорт э, в России умер, пишет. Как всегда, интересно. Доброе утро, Максим Антон. Хорошего вам первого весеннего эфира. Спасибо. Х хорошей весны. В Хабаровске погода. Класс. А у вас? А у нас десяточка сегодня. Минус 10. И, кстати говоря, тепло. Потому что на неделе было холоднее. До 16. 18. Да. Ну и нет ветра. Действительно довольно, в общем, приятная погода. И, как я сказал, сухо, главное, на, на, на дорогах. И асфальт сухой, машины чистые. Можно пешком ходить, обувь не пачкается. В общем, замечательно. Но обещают снегопад в ближайшие дни. прям очень обильные. Можно очень... будет подрифтить. Да. И, видимо, температура чуть повысится, когда снег. Но это еще не все, что написал наш слушатель. А вы видели новое вооружение, о котором ВВП объявил и без названий? Я бы назвал Трах бабах Я бы назвал еще ракета КАМАЗ. А, наши ракеты КАМАЗы про партнер... партнеров, не... партнеров не боятся, да. И вообще на партнеров не смотрят. Или название ракеты Чпок Бабах или Олимпийский комитет России. Мы вам, мы вам отомстим ракету. А, Олимпийский спорт России, мы вам отомстим. А, ракету также можно назвать РФС. Мы убьем вас нашей футбола ракетой, а на Швейцарию на спортивный арбитражный суд ВАДА и МОК ракета МУТКО. Ну, классно, да. А с другой стороны, знаете, какая разница, как называть то, чего нет? Судя по тому, что нам было показано. Идем дальше. А куда дальше-то? А дальше мы попросим Антон нас прокатить. Прокати нас, большая черепаха, на хорошей быстрой машине. Да, прокачу вас с большим удовольствием. В общем, могу сказать сразу, друзья, я завидую всем тем барышням, которым мужья и папы подарят на 8 марта, ну не на 8 марта, чуть попозже, Porsche Cayenne нового поколения. Потрясающий автомобиль. И самое главное, это уже я скажу мужьям и папам, что не торопитесь тратить деньги на турбо, потому что если раньше действительно турбо был прям сильно лучше всех, быстрый, суперуправляемый, невероятный, то теперь и КНС ничем ему не уступает. Во-первых, теперь все Каены и базовые, самый простой, и Эско, и Турбо, естественно, турбированные, то есть нет больше атмосферных двигателей вообще. Просто вся разница в том, что если э, на Каене обычном одна турбина, на Каене С две турбины, мотор, соответственно, В6, то Каен Турбо это В8, 4 литра, довольно крупный мотор, но все равно меньше, чем был. Я поездил на Эске и на Турбо. На Эске теперь 440 сил, 550 ньютон-метров, у Каена Турбо 550 и э, 770. Это самый мощный мотор, который будет ставиться, потому что Turbo S, он будет гибридный. Как и Panamera, да, там появится еще гибридная составляющая, будет более 600 э, сил. Фантастическую просто скорость, конечно, машина развивает. Б быстрее 5 секунд едет S, быстрее 4 секунд, 3,9. Представляешь, просто суперкаровские показатели mm -hmm. едет Turbo. Ну и максимальная скорость э, там под, под 300 у Turbo и за 250 хорошо у S. То есть, ну, совершенно запредельные, конечно, показатели. Чтобы всего этого добиться активная аэродинамика. Впервые в истории на кроссовере поднимается спойлер у турбо, mm -hmm, сзади встает э, активные заслонки, то есть ты смотришь на такие прям дырки, огромные заборники, там огромные радиаторы. На скорость чух, все это закрывается, чтобы была лучшая обтекаемость, лучшая аэродинамика. Тоже, что интересно, фары эти только светодиодные и э, самые наворочные, матричные, как у Audi, то есть э, масса диодов у каждого свое управление, то есть он может все осветить, а вот конкретно машина на встречке, машина на твоей полосе, чтобы они были в темноте, да, чтобы там, соответственно, их не... Чтобы там интим был. Да, чтобы там был интим. А, теперь ясно мне, почему Панамера вышла раньше, чем Каен, чтобы, собственно, сервисы и дилеры могли натренироваться. Да, как и на кошках у них была возможность потренироваться, потому что сложнейший автомобиль технический. Кузов, там, алюминий, разные виды стали, какие-то там магниевые сплавы. То есть масса сложных материалов. Как раз вот все дилеры в России, как мне уверили в Порше, готовы обслужить эту машину. То есть если вдруг даже, не дай бог, авария какая-то, все нормально, не нужно будет ничего в Германию отправлять, как это было с Панамерой в первые месяцы. Салон очень похож на 
Пономеровский тоже, это как мы ее в шутку называем варочная панель, то есть сенсорная огромная mm -hmm. панель. Единственное, что это плюс, если у Пономеры э, дефлекторы установлены как бы между вертикальной частью горизонтальной, да, внизу, и управляются они через меню, то есть ты заходишь в меню и пальчиком двигаешь по тачпаду, они ездят вверх-вниз. Здесь нет, все обычно рукой взял, подвинул, то есть вот, вот ерундистики, уж простите, нету. Конечно, отвлекаешься. Отвлекаешься еще сильно, особенно, скажу честно, страшновато было в Португалии, потому что мы ездили в долине реки Дора, это река, которая протекает из, через Порту, да, и вообще через этот регион Порту, и, соответственно, такое, на таком каньоне... И... У, у них везде протекают реки, что в Лиссабоне, да, Тежу, да. Э, то, что здесь. Вот, и ездили, соответственно, по этому региону, где делается портвейн, да, знаменитый, э, в общем, скажу, что это очень узкие серпантины, вечно тебе навстречу то трактор, то какой-то старый грузовичок с э, виноградом, вот, с каким-то товаром едет, э, а ты тут отвлекаешься, чтобы переключить режим подвески или что-нибудь еще, поднимаешь голову, понимаешь, что ты уже на встречке, неудобно. Обычные клавиши были лучше, конечно, она тебе жужжит в ответ, то есть ты, по крайней мере, понимаешь, нажал ты на нее или нет, но на ощупь ты не нажмешь, панель же плоская. Э, радует, что хотя бы громкость регулируется рукой, то есть с этим проблем нет. Да, приборная панель, значит, единственный оставшийся нормальный прибор это тахометр, справа, слева у тебя два дисплея, на них э, круглиши. Не, не нужны тебе круглиши, их убрал, у тебя справа, например, э, навигация, слева там... Э, Она не, уже не аналоговая. Да, да, уже не аналоговая, там стоит вводить информацию о настройках машины там или маршрутный компьютер. Э, что касается мультимедиа системы, огромный такой просто телевизор, там, по-моему, чуть не 12 дюймов у него размер, гигантских размеров, все, супер четкость, работает все мгновенно, все нажимаешь, красиво анимация, уже этот каен, крутится с разных mm -hmm. сторон, там, выбираешь все режимы. Единственные два минуса, что, э, кно, как бы, разделы меню, которые ты выбираешь, там, там, радио, машина, навигация, они, как бы, в столбик стоят с левой стороны дисплея. Mm -hmm. И водителю супер удобно, ты прям чуть-чуть от руля руку uh -huh. отнес, нажал, а пассажиру нужно чуть не на колено лечь водителю, чтобы выбрать там, например, а специально сделано радио. для жен, которым не купили Каен, который едет справа. Да, или мужа, типа, раз, я выбираю там навигацию, сразу на коленочку подрогал. Да, 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 да. Вот, а есть как бы еще продублированное это в виде вот этих клавиш сенсорных на панели, но когда машина едет, то есть рычаг у тебя в драйве, то да, дотянуться легко и удобно. А если ты теперь стоишь на месте, это паркинг, то руку приходится прямо сгибать, чтобы вот выбрать то, что mm -hmm. здесь сейчас группировано эти клавиши. Такой вот прокол а, небольшой есть. Ну, понятно, что эргономика идеальная, тут просто говорить нечего, сидишь. А вот скажи, Салют. Помнишь, до смены поколений перегружена была очень панель приборная кнопками. Каждая кнопка, она за отдельные какие-то узлы отвечала. Вот сейчас... Меньше, они... меньше, да. Но сохранились хочется... все равно, видимо, да, вот такой максимализм. Ну, их, конечно, больше, чем, скажем, у Audi или у BMW, но гораздо меньше, чем раньше, потому что все-таки много теперь в меню, через меню делается. Uh -huh. Что касается заднего ряда сидений, если раньше, ну, мы всегда говорили, что вы покупаете там кроссовер и ездите с водителем, это Range Rover, да, если вы там за руль, то это там Cayenne. Теперь на Cayenne можно ездить с водителем, потому что сзади очень много места. Uh -huh. Мы ехали с коллегой, у него рост метр семьдесят шесть, у меня метр восемьдесят шесть. Так вот, за мной он сидел ногу на ногу положив, представляешь? Uh -huh. То есть, ну, абсолютно комфортно. Причем... А из... Он по габаритам вообще так изменился? Ты, ты знаешь, удивительно, что база такая же, база uh -huh. колесная такая же, но вот перекомп... перекомпоновали салон и стало в нем а, больше места. Он... Это та же тележка MLB Evo, что на Q7, но она с короткой базой. То есть uh -huh. база сокращена, чтобы машина была более спортивной. Поэтому то, там... то, то есть Q7 по длине, видимо, побольше? Q7 uh -huh. по длине, да, еще больше. Здесь все-таки машина короче, но все равно места много. Причем теперь э, можно регулировать вперед-назад заднее сиденье чуть-чуть, и спинка наклоняется. То есть, соответственно, ты можешь так полулежа ехать очень-очень mm -hmm. комфортно. Ну, подогрев есть, но, конечно, никакой не вентиляции, там не массажа, то есть в этом плане ничего подобного нет. Багажник стал больше, там на почти на 100 литров, на 70, но огромный совершенно, все очень удобно. Э, там электропривод, естественно, крышки. Э, как теперь все это едет? Едет это совершенно фантастически. То есть э, вообще ни, одно, ни на одну секунду, даже на серпантине, я не задумывался, что у меня кроссовер. То есть mm -hmm. мы дубасили просто как врали, потому что на все деньги быстро, позднее торможение, рано нажимаешь на газ, ничего никуда не тащит, под газом машина прям вкручивается в поворот. Фантастическое удовольствие. И все это на эске. То есть турбо, да, он громче, он еще быстрее, но даже эска вот с набором этих драйверских опций абсолютно как бы нормально справляется. Самое интересное, что тормоза, если раньше я часто говорил, что вы уезжаете на трек, вы ездите по серпантину, возьмите себе карбон-керамику, это красиво и нужно, теперь не нужно. Обычные тормоза были у меня на эске. Ничего не перегрелось, ничего не задымилось. В какой-то момент сказала машина, чуть-чуть сбавьте как-то скорость движения. Этот, перегрелась коробка. Сбавили, минута, и снова готов к бою. Антон тоже сейчас чуть сбавил, минута, а потом продолжим. Автомобилизация. Полный климат-контроль. 
Некоторые наши слушатели предлагают назвать новую ракету «Квят». Квят? Это даже сиротки, Наши веселые слушатели. Максим Трусов, Антон Ширяев по-прежнему в прямом эфире на Радио Спорт ФМ в рамках программы «Автомобилизация». И Антон нас знакомит с замечательным, новым замечательным автомобилем. Это «Поршкоен». Да, и, значит, еще интересная информация, которая будет интересна не только тем, кто новый будет покупать «Каен», но и тех, у тем, у кого есть нынешний, или кто думает купить поддержанный, по поводу бензина. Я спросил, вот 98-95 у вас написано, да, все-таки что нужно лить, как в поршевские моторы. Сказали мне следующее, что, конечно, нужно заправляться прежде всего на проверенных заправках, потому что то, что там написано на колонке, там 95 или 98, вот не факт, что это там есть. Uh -huh. Может быть, и из 98 лица очень некачественный бензин, с присадками, да, и из 95-го на соль 92-й. Поэтому, говорит, выбирайте хорошую заправку и лейте на ней. То есть можно 95-й, только если вы верите, что реально 95-й, вот у вас не вызывает сомнения, вы там много лет на заправке заправляетесь, никаких проблем с этим не было. Много испытывали машины, в том числе и в России, в том числе с нашим бензином. Говорит, конечно, если вы зальете плохое топливо, будут проблемы. Поэтому нужно, конечно, с такими сложными и мощными машинами внимательно подходить к топливу. Вот. И, и последнее, наверное, что скажу еще про, про новый кайф что если раньше машина была жесткая, спортивная, и ты чувствовал, то есть спорт плюс режим, он был только для очень хороших дорог, да, часто там на разбитых дорогах нужно было выбирать комфортный режим, на 21-х колесах было очень жестко, все это в прошлом, теперь новые трехкамерные стойки, пневматически очень навороченные, соответственно, в комфортном режиме у вас все три камеры работают, в спорте две камеры, в спорт плюс одна камера, так вот даже однокамерная, то есть спорт плюс это стойка, по разбитым таким, прям и специально выбирал не очень хорошие дорожки, можно ехать довольно у нас спокойно, то есть прям жесткий, жест, таких жестких пробоев нету. Ну а в комфорте, по грунтовке, 20-е колеса, мчишься, просто ни на что не обращая внимания. Mm -hmm. Удивительно плавность хода, то есть вот то, что Q7 нас просто поражает. Здесь прям очень близко к Q7. Конечно, он пожестче, меньше кренится, такой более острый, но плавность хода запредельная. То есть это вот тележка MLB Evo, на которой построен, напомню, Каен, Q7, Бентайга, Lamborghini Urus, и вот сейчас покажут в Пекине, по на салоне Туарек уже новый. Это просто какой-то код. Это правда, наверное, сейчас лучшее шасси в кроссоверах в мире. То есть вот и просто вы по вкусу выбираете себе, какой вам бренд больше нравится, по спортивному, ну, да, по, по комфортнее, по возможностям. Но машина совершенно фантастическая. И что самое удивительное, это тележка MLB Evo, она настолько, что называется, масштабируемо, что на самом деле даже А4, А8 и вот новая А7 тоже построена на ней, но только на ну, ее как бы модификации для легковых машин, что называется. То есть там без пневмостоек, там такие более, более облегченные версии. Но, то есть Volkswagen, эта группа, конечно, поражает нас своими технологиями. Вот начиная от там от Passat, да, от компактных машин и кончая такими другими, как Cayenne. Немцы, конечно, запредельный уровень инженерии задали. Да, это правда. На это этом правда. фоне при всей нашей любви к Jaguar Land Rover, там прямая любви к японским некоторым брендам, это все какой-то прошлый век, просто на фоне того, что делают, что в Вольсбурге, что в Ингольштадте, что в Сфинхаузене, просто космос. Да. А скажи, цена изменилась сильно? А, да, он подорожал, не сказать, что очень сильно, но, конечно, все равно безумно дорого все это стоит. Эска стартует от 6500, а Турбо 9800 стартовая цена. Но, правда, нужно учитывать, что в Турбо очень много уже включено в базовую стоимость, то есть много, много из того, за что ты доплачиваешь за Эски, здесь уже есть, то есть это не только мотор, да, здесь еще и набор, набор опций, там колеса больше на 2 дюма, то есть, например, базовые колеса для Эски 19 и для Турбо 21, а это там доплата 200 тысяч сразу, там кожи больше и так далее, тому подобное. А, по-моему, тормоза более навороченные идут, то есть mm -hmm. в общем, как бы ты сразу покупаешь машину, в которую добавлять-то особо нечего. Но, конечно, цены очень большие. Ну, поэтому копите денежки, как всегда мы можем это сказать, когда говорим про автомобили, тем более новые, тем более такие замечательные. Без 10-12 в Москве, это Sport FM по-прежнему в прямом эфире, и Viber WhatsApp нас работают, принимают сообщения ваши, и есть что почитать. Плюс 7, 925, 4, двойки, 93, 2. Ну, ракета, конечно, зацепила народ. Давид теперь предлагает вариант, новая ракета Каледа. Ну, учитывая, как часто падает Каледа. Браво, просто браво. Знаете, главное, чтобы она успела улететь за пределы страны, и пусть там падает. Да, да, должно, быть, должно быть два варианта. Да, Медведева — это та, которая долетает, да, там, и Загитова. И, она, собственно, там же разделяющиеся боеголовки, да, ракета летит, а ну, Медведева Загитова разделяется, да, и обе в цель. Ой, да. Так, ух, какой длиннющий ты, господи. Ну ладно, читаем. Мишаня пишет. Ребята, доброго автоутра. Вчера в... 
Мемингеме Германия столкнулся с вопиющей несправедливостью. На медне сдавали арендованный, арендованный автомобиль «Фокус». Прокатчики Герц. Приемщица махом рванула к правому переднему колесу. Начала кричать, что мы ободрали диск, и мы ей должны 210 евро. Разумеется, что царапина еле видна. При приемке ничего не было видно. А это фрау, ее наличие и место точно знала. А подскажите, кто сталкивался с такой несправедливостью? У нас страховка была на стекла и колеса. Это болельщица немецкой сборной по хоккею начала нас учить, что надо брать только полную страховку за 60 евро в день. Никогда, слышите, никогда не берите тачку в Герц. Ну, спасибо. Да, совет. интересно. А Антон сейчас тоже столкнулся с дисками. Ему да, даже снится это на чем-то. Да, диски, конечно, на дорогих машинах тема такая очень сложная, потому что в России они в каск не входят. То есть, что бы вы ни делали, в каск это не входит, а диск на машины премиального класса стоит сотни тысяч рублей, и вот на тот же самый Каен каждый диск там стоит там далеко за сотню, и на GDS они стоят, как казалось, дорого, и на другие премиальные марки, так что здесь, конечно, нужно быть крайне осторожным, и, в общем, особенно главное, когда большие, часто шина не выступает за периметр диска, поэтому поцарапать очень легко. Просто паркуешься, знаете, или лучше пускай все скажут, что там, типа, дурак встал в метре от бордюра. Вот лучше вы в метре от бордюра станете, чем потом обдерете себе диск. Я так скажу. Это правда. Николай спрашивает, ответьте, пожалуйста, в Kia Ceed 15 -го года двигатель 129 лошадей, заливая 92 бензин, хотя рекомендуют 95-й. Как это отразится на двигателе, Николай? Ну, вы же уже заливаете, какая разница. Ну, слушайте, во-первых, меньшая мощность, во-вторых, двигатели, ну, там детонации могут быть. Нет, а что экономия это что, не, не такая большая? Но при этом, видите, ставите под сомнение. Слушайте, ну, нет, смотрите, смотрите, там же написано в река 95, в скобках 92. То есть рекомендуется 95 и допускается 92. -й. Ну, знаете, я всегда лил в свои машины минимально допустимый бензин. То есть в Астру я лил 92. -й. Папа в Камре, я тоже в Укамре льем 92. -й. В Мазду я лил 95. -й. 98 -й я залил один раз ради интереса. Ничего не изменилось. Подумал, ну и к чертовой матери, буду лить дальше. Да. Ну, в, в Канаде в нее бы тоже лили наверняка не 98 явно. В каком-нибудь маленьком городке. Да, посмотри, вот сапи что-нибудь э, Да, конечно, много чего интересного. Э, спорт, добрый день. Прежде всего, хочу просить вас и руководителей радиоспорта увеличить количество выпуска вашей программы на эти окна в вечернее время. Спасибо. Hyundai, объективно говоря, намного качественнее авто, нежели немцы. Но все дело в престиже и менталитете. Ну, в чем-то вы правы, в чем-то нет. По, знаете, ну не только же о качестве мы думаем, когда покупаем автомобиль. Конечно. Три билборда топ, но смотреть нужно только субтитрами, ибо перевод ужасен. Ну, я тоже смотрел, честно скажу, пиратскую копию, поэтому там изначально я был готов к тому, что там будет перевод ужасный. Ну, не знаю, насколько бы это изменило мое отношение к этому фильму, и честно скажу, я не был абсолютно в восторге, на мой взгляд, концовка провальная, такой, ну, и динамики как-то мне не очень хватило. Я бы не дал бы ему статуэтку, честно А скажу. вот Алексей бы дал, говорит, Оскар однозначен трем билбордом. И вопрос, Q50 или 200-сильный Мандео? Я бы купил 50. Ну, наверное, купил 50 скорее. Таки, потому, новый, то купил 50. Да, но Мандео больше для семьи, а купил 50 больше для вас. Для тем, там, если тем, в тем, тем более, ну, задний привод это больше веселье, но да. и по этой зиме чуть сложнее, чем передний привод. А, а что касается места, то несмотря на то, что Мандео гораздо больше снаружи, кажется, внутри он не сильно просторнее. Да, это правда. Но, но ребят, но Мандео тоже едет неплохо. Очень приятная машина, именно вот так вот по езде, по ощущениям. А еще один наш слушатель говорит, я бы отдал Оскар Дюнкерку. Знаете, Дюнкерк что-то мне совсем не зашел, честно, совсем не зашел, честно признаюсь, как-то, давайте я даже так скажу, я начал смотреть и выключил, ребят, через минут 15-20, что-то так я долго ждал поворотного события, что просто не дождался. У знакомых в 2017 году два раза угоняли ВАЗ-21-10 с разницей в три месяца. Наркоманы какие-то, наверное. О, вот бедняга, да? Представляешь, как попал. А, прерываемся на новости рекламу и в следующем часе уже поговорим про дрифт, про ауди... на про дрифт на Audi Q7. А как это выглядит, можете уже сейчас зайти в мой инстаграм Трусов нет, и там есть видео того самого дрифта, о котором подробно расскажу. Оставайтесь со Спортофом. Автомобилизация. Для тех, кто продал душу автомобилю. Ну, берегите ухо и вообще храняйте свой слух. Дело, дело в том, что сегодня Международный день охраны здоровья и уха. И слуха. 
Непростой день сегодня, господа. Третье сегодня число, 3 марта. И весна уже, весна за окном, но это, ну, вы это об этом не узнаете, пока не посмотрите на календарь. Максим Трус, Антон Ширяев в прямом эфире на радио Спорт ФМ в программе автомобилизация 12 часов 5 минут в Москве. В течение ближайшего часа продолжим отвечать на ваши вопросы, задавать их вам, безусловно. А также расскажу я вам уже прям в ближайшие минуты про зимний дрифт. И в связи с этим вопрос, а вы дрифтите зимой? И этой зимой дрифтили? И на чем, как правило? И как вы это делаете? Куда уезжаете? А, как это происходит? И вы, вам вообще это нравится? Или вы считаете, что это как-то смешно? И когда Виталий Петров, например, часто в своем инстаграме выкладывает видео своих дрифтов на Мерседесах, вам это кажется неприемлемым? Интересно узнать. 5533 в начале слова «спорт» пишите, а вы дрифтите зимой? А, также вайбер и WhatsApp с номером плюс 7 925 4 двойки 93 2. А я, вы знаете, дрифтю. Но на больших парковках, где, конечно, я никому помешать не смогу, ни на дорогах общего пользования, никогда этого не делают. И вам тоже не советую. Это просто не в удовольствие. Во-первых, вы и себя, и других подвергаете опасности, да и не удовольствие. Постоянно смотришь, оглядываешься, чтобы, не дай бог, никуда не въехать, ничего никого не задеть. Хотя есть у нас безумцы, которые на дорогах тоже пытаются все это проводить. Вы знаете, посетил я тут уже э, во второй раз в своей жизни э, зимнюю, э, школу, школу зимнего экстремального вождения Audi. Раньше это была школа Audi Quattro, да, по э, названию э, вот этого знаменитого полного привода э, Quattro. А сейчас она называется немножко по-другому. Она сейчас называется школа Евгения Васина. Э, Евгений Васин э, это наш знаменитый ролист, э, призер многочисленных э, соревнований по ралли, очень интересный человек и э, блестящий профессионал, который также автор собственной методики обучения вот, любителей в таких вот школах экстремального вождения. Но обучение по-прежнему -по проходит на автомобилях Audi, в частности, за рулем Audi Q7. Казалось бы, да, не самый драйверский автомобиль и совсем не та машина, на которую нужно дрифтить. Ага, я тоже так думал. Но... Для того, чтобы получить удовольствие, чему-то научиться и потом прийти вот так вот рассказать кому-то об этом, не обязательно, например, в автомобиле вытаскивать какие-нибудь предохранители, что-то перенастраивать, как это было, например, в автомобилях Renault Captur и Renault Duster. Потому что год назад, может быть, кто-то даже помнит, я рассказывал про школу Renault такую же, которая тоже дарит очень много знаний, очень интересно давать угла и за рулем Каптюра, и за, и за рулем э, Дастера, но для того, чтобы избавиться от всех электронных ошейников, и чтобы машина была предоставлена тебе полностью при отключенной системе стабилизации, там все-таки нужно предохранители э, убирать. Вы знаете, в Audi Q7 ничего не нужно было делать. Нужно просто было... даже кнопку просто да, получил результат. Да, там, значит, два положения. Ты отключаешь систему стабилизации, держишь там, по-моему, 3 секунды э, значит, э, включается, то есть она отключается не полностью, а когда там 5 секунд, она отключается полностью. Поэтому, ребята, у кого Audi Q7 есть, вот я вам напоминаю, может, не обращали внимания, надо прям подольше, подольше подержать, прям 5-7 секунд, и все отключается. И машина, и боком едет, и как она только не едет, что она только не делает. Раз, два... Ну, двухдневный такой курс обучения, очень плотный, можно сказать, с утра до вечера, разнообразные упражнения, ну, такие банальные, как змейка, да, вот это попадание в воротики такие, да, слева-вправо, слева-вправо. Естественно, все это на льду, на льду Ладожского озера, в частности, в Карелии, очень красивые места, белый снег чудесный, эти сосны, отсутствие реагентов, опять-таки, на дорогах, ну, правда, морозно. Вот, когда я был, как раз был где-то там 18 градусов, поэтому, конечно, это давало определенные сложности, тем же самым автомобилем, ну, даже, я, я бы даже так сказал, не мороз, а именно снег, потому что э, на датчики разные, на приборы налипает снег, и они, конечно, ну, просто что-то не видят, начинают хуже работать. А вообще, э, как вот рассказали ребята, инструкторы и сам Евгений Васин, блестящая машина справляется с нагрузками немалыми. Очень немалыми, потому что ну, в течение вот, долгого времени, нет, там, в течение нескольких месяцев, просто каждый день Всю зиму, да, да, в таких э, лютых условиях, э, люди, у которых часто руки растут не, от, не оттуда, откуда надо, они просто мучают эти автомобили, бросая их из-за жестких сугробов в жесткий сугроб и просто э, подвергая очень серьезной нагрузке двигатель. Э, тяжелая машина. Audi Q7, да, и кажется, что как она будет маневрировать. Но вы знаете, настолько, когда есть как, хоть какие-то первоначальные навыки, настолько просто все делать, настолько э, машина поддается любому, да, самому экстремальному управлению, 
и боком едет, и тормозит. Все это происходило на шипах, специальных шипах. Я сейчас даже не готов назвать, не готов вспомнить название покрышек, потому что они ну, не знакомы никому из нас. Они их специально заказывали из Италии. Кстати говоря, ребята обманули. Очень быстро шипы разлетались просто. Да, очень некачественно сделаны. Причем некоторые баллоны были хорошие, а некоторые, ну, вот абсолютная подделка. А шип... Там несколько миллиметров прям то было. Есть, то есть, то есть как, сразу видно, когда перед сиестой, да, перед собой сделали их Видимо, шину. да. А видимо, когда да. в начале рабочего дня, когда еще настроение было хорошее, да, и только эспрессо еще успел залиться внутрь. Да, как рассказывали вот инструкторы, по-моему, 567 шипов в одном баллоне. То есть, это вот, очень много, это потому очень много. что вот я буду вам рассказывать уже перед сезоном следующего года зимним про новую шину Мишлен, XS Nord 4 будет. Вчера вернулся с ее теста в Петербурге. Там это уникальная количество длиннорожной шины, самое большое количество в истории, 280 всего лишь. И это вот прям топ в истории на самых больших колесах, там как раз на 20-20 дюйм, а здесь в два раза больше. Да, но это, конечно же, резина не для обычных дорог, это просто ни к чему. На обычных дорогах на асфальте она хуже, чем на льду, естественно. Какие автомобили были у нас? Это трехлитровые дизельные Audi Q7, 249 лошадиных сил, соответственно, полный привод, коробка восьмиступенчатая, прекрасно работает, в динамическом режиме. В динамический режим я все время переводил автомобиль для того, чтобы выполнять все упражнения. Ну, прекрасно, конечно. Очень острый руль. При этом она... Ее тяжесть, тяжесть автомобиля, ее немалый вес ты можешь ощутить только лишь после того, как пересядешь, например, в автомобиль Audi A5. Тоже были двухлитровые Audi A5, но бензиновые уже, как вы понимаете. Совсем другие повадки, совсем другое управление. Ее мощность уже была избыточной на льду. Машина уже действительно несколько по-другому уходила и в занос, и управлялась. Но когда ты именно пересаживаешься из Q7 в A5, ты чувствуешь, насколько это разные машины по своим манерам, повадкам. Насколько все, скажем так, насколько Q7 может тебе простить какую-то заторможенность твою, да, не быстроту реакции. Акции в опять уже не так, уже сильно острее, все сильно быстрее. И честно скажу, мне было сложнее за рулем опять. То есть Кусим была предсказуемее, было проще, понятнее. И, наверное, это правильно начинать вот именно с нее, с кроссовера, где все медленнее, где все вот так подольше, чем вот за рулем опять. Но с другой стороны экстремальнее все а, за рулем а, за рулем седана а, ну и потом сами кресла конечно там и боковая поддержка больше и сам контакт скажем так попы с покрытием да ну там в случае не асфальт а лед он конечно все это ближе и ты, и ты вроде как лучше все это ощущаешь но вот управлять конечно сложнее а, разные траектории а, трасс это и большой круг и полукруг и вот эти вот шпильки Эски. Есть, естественно, большая часть э, э, дистанций, да, большая часть поворотов, э, кусков трассы, она проходит в скольжении. Ну, это сделано специально, поскольку это озеро, лед. Ну и чтобы, в принципе, почувствовать этот дрифт, да, вот это зимнее вождение, научиться э, справляться э, со всеми этими элементами. Согласись, мы с тобой не раз говорили о том, что э, вот эта теория, там, загружаем переднюю ось, да, э, разгружаем заднюю и наоборот, да, там, при разгоне. Кажется, что это не очень-то работает на обычных автомобилях. Что на спортивных это прям вот чувствуется. чувствуется ты только нажал значит, на, на педаль тормоза. Чуть руль повернул, она тебя сама туда прям заходит. Здесь вот ты этого не почувствуешь. Но все равно, вот даже в разговоре с инструкторами, я говорю, ну вот как-то нет ощущения. Нет, есть. Все абсолютно есть. Потому что физика, ничего это не отменяется. И, кстати говоря, для меня это было вот все-таки новой информацией. А, ведь ролисты у них работают две ноги. Угу. Соответственно, правая, да, газ, левая тормоз. Для чего? Ну, чтобы это было сильно быстрее просто, да, ты не переносишь э, ногу с педали на педаль. Но еще по какой причине ну, здесь важна быстрота? Чтобы машина не раскачивалась, чтобы она не успевала раскачиваться. То есть, допустим, ты убираешь э, ногу с газа, перенося ее на тормоз, да, все равно у нее есть возможность, она как бы разжимается, да, разгружается передняя ось, и только потом она опять загружается, все равно идет раскачка. А когда ты убрал, нажал, 
она даже раскачиваться не успевает, и поэтому загруз происходит оперативнее, и у нее нет возможности, ну, вот этой смены. Но когда машина раскачивается, мы понимаем, что уже руление, оно несколько другое, уже не такое острое при входе в поворот. Это вот, конечно, тоже очень, очень чувствуется. Как это выглядит, ребят, то, о чем я говорю в моем инстаграме «Трусов нет», заходите, там тот самый дрифт на аудио, я специально смонтировал этот ролик с разных ракурсов, чтобы э, все это можно было увидеть. Поражает, конечно, впечатляет Audi Q7, прекрасный автомобиль, насколько он комфортный, да, насколько высока плавность хода, о чем мы с тобой постоянно говорили. У нас не, у меня, по крайней мере, до этого не было возможности почувствовать ее драйв, именно остроту вождения, но это есть. То есть она прекрасно едет, она прекрасно управляется, она может доставлять удовольствие. И, ну, на треке, да, где длинные прямые, вопрос, да, надо бы попробовать. Но вот именно где э, в главу угла ставится управляемость, э, разгоны, вот эти вот какие-то короткие э, заносы, прямые повороты. Ну, при, потрясающе просто. Никаких вот к ней претензий нет, знаешь, из серии «М -м, вот здесь бы хотелось чуть быстрее, вот здесь бы ей переключиться, а вот тут бы повернуть». На, на видео все отлично видно, действительно очень большие углы заноса, и потрясающе найдет, перекладывается. То есть, кажется, что это универсал. Я сейчас вот здесь в Петербурге ездил тоже по льду, по трассе автодрома Санкт-Петербург, тоже на Ауди, на Уллроуде. Но мы понимаем, что тут уже показали новый а6, как раз вот она будет в Женеве, одной из главных новинок. И понятно, что All Road прошлого поколения 6 это уже очень старая машина, да, уходящая. И я думаю, что ты знаешь, вполне возможно, что Q7-то интереснее в управляемости, чем этот А6 All Road, потому что там ты чувствуешь и вес, и машина чуть с линцой заходит в поворот. Да. Но вот что значит шины обычные дорожные, да нет такого зацепа сумасшедшего, не такая большая скорость, все чувствуешь замечательно. Отпустил э, газ, раз, он стал закручиваться. Чуть нажал на тормоз на входе, раз, стало поворачивать. Прямо это позволяет на, на скорости 50 км в час, все это можно почувствовать. Но, конечно, я говорю, большой автомобиль, тяжелый, вроде 333 силы, компрессорный мотор у Allroad. Но я говорю, что, знаете, современные кроссоверы так хороши, что они уже могут сравниться с 5-7 летней давности седанами. Легко абсолютно. Хотя заявка у Кусей, в общем, не на драйв. Комфорт и да, да, большой это... семейный автомобиль. А, масса автомобиля, значит, 2 тонны 55 килограммов, то есть, ну, очень тяжелая. И действительно, когда смотришь на этом ну, как же на нем можно вот это все делать? Вот это, это в первую очередь то, что поразило. Вот это его масса, размер и при этом легкость управления, вот эти заносы, все это, конечно, фантастически совершенно. А, скажу несколько слов про материалы отделки. Спец... Автомобилей было... 10, 10 автомобилей. Были, конечно, одинаковые по цветам и по оформлению салона, но все равно там, ну, там сколько там, 4 примерно вариантов да, было разных. Конечно, очень красивые. Совсем мне не нравится вот этот рояльный лак. Вот он, это такая простота, знаете, машина из 90-х, что-то японское такое. Абсолютно даже. с тобой согласен. И, и насколько выигрышнее по сравнению с этим смотрится вот этот матовый орех, наверное, по-моему, да. это орех, такой светлый, коричневый. Даже, знаете, кажется, что он какой-то необработанный. Ну как это красиво. Ты прям всю текстуру ты видишь. Трогаешь. Он и не грубый, да, понятное дело. И он не залапывается. И, ну, красота просто неописуемая. И, конечно, цвет кожи тоже э, играет огромное значение. Но черный ну, проигрывает абсолютно. Ну, просто черный вот кусок черной кожи. А вот когда чуть светлее, там какой-то капучино, ну, это, конечно, вообще... Абсолютно с тобой согласен. Да, ровно то же самое было у меня здесь на тестах Шин Мишлен. 10 автомобилей All Road, все разноцветные. И вот я, соответственно, пересаживался, чтобы пробовать разные шины, Мишлен конкуренты. И садишься в машину с бежевым салоном, с такой, знаешь, у них есть дерево светлое, с такими черными прожилками. Вот вот туда. Роскошная машина Про просто. Говорю. Кажется, что это какой-то Майбах, там, Роллс-Ройс, Бен, что-то невероятное. А ведь цвет, вот цвет да, сколько? Садишься в то же самое, оснащенное даже более дорогой, богатая комплектация у машины, но черный с лаком, кажется, что это дешевка вообще просто э, непонятно что. А что касается веса, то насколько легче стали эти машины на этой платформе MLB EVO, потому что Genesis G80 всегда, казалось бы, да, то есть э, меньше по размерам, по весу, чем эти внедорожники, э, больше двух тонн ста весит, понимаешь? А Cayenne, он короче же, чем Q7, в самых простых версиях, вот именно обычный Cayenne, даже не S, меньше двух тонн, представляешь? То есть немцы, конечно, Cayenne творят... Двух тонн, да, просто чудеса творят. Ну и Q7, две с большим тонны для огромного автомобиля уже очень да, большой. Он еще большой длинный большой это же как бы самый большой внедорожник который есть у audi вообще у всей volkswagen group потому что да бентайга на таких же размеров как у седьмая 
Да, ну и продолжаем, по крайней мере, я продолжаю предъявлять все те же претензии к внешнему виду. Конечно, красоты ей не хватает, она некрасивая. Я бы сказал, что, я, может быть, даже сказал, что это лучший автомобиль на планете, если бы она еще была и красива. А так, я говорю, один из лучших. И причем то же самое касается, знаете, и Каен, и всех машин на этой платформе. Каен, особенно когда он в сдутом состоянии, чтобы было проще выходить, просто хэтчбэк. Огромная длинная база, какой-то он ушла, ну, вся, вся, скорее, ушла да. вся брутальность, да, такой вот, такая паномера, чуть бой просто с высокой крышей. И Бентайга не красивая, и у Рус мне не нравится. И вот посмотрим, кем будет новый Туарек. Возможно, он будет единственно красивый ну, да, в этой семье. Да, да. Но дизайн, да, не самая сильная сторона машины этой платформы, к сожалению. Хотя в остальном они близки к идеалу. Вот мы с тобой ездили до этого на Audi Q7 с бензиновым двигателем. Uh -huh. Помнишь, когда он только появился? 333 силы, ну, очень мощный. И он, конечно, подъедал. В городе, ну, там меньше пятнашки, по-моему, не было. Такой много ел. Хотя все так же прекрасно, так же замечательно ехал. Вот э, дизельный двигатель трехлитровый, 249, ну, так, округлим, да, до 250 сил. Конечно, наверное, все-таки я бы выбрал бы именно его, потому что он и экономичнее. Вот я сейчас смотрю цены. А, вот, ну, правда, да, бензин стартует от 3800. Правда, вопрос, что там есть. Вот. А дизель стартует от, от 4 320. Много. Да. Но, с другой стороны, там бензин есть и дальше, он там дороже. Наверное, все-таки я бы вот... Как-то все-таки я, я бы попытался купить, наверное, машину с дизельным двигателем. Во-первых, тихий, абсолютная тишина, даже нужно прям очень прислушиваться, чтобы понять, а у тебя бензин или дизель прекрасно греется, очень быстро, быстро прогревается, все работает, как я уже сказал. Совершенно великолепно. Ну и вот давайте, да, еще по цене. Значит, 3,8 старт. Это вот э, э, бензиновый как раз двухлитровый. Ну и вот самый дорогой, это опять-таки бензиновый, 333 силы. Больше 5 миллионов туда вот уже сильно уходит. Но опять вопрос там по комплектациям, да, в зависимости от того, э, кто чего хочет. Итак, машина, про которую говорил, и про дрифт, о котором рассказывал, у меня в Инстаграме трусов нет. Заходите, смотрите, все, ролик специально для вас смонтировал. Углом, боком, везде там катимся, едем. Вопрос к вам. Вы дрифтили этой зимой. Вы вообще это делаете? Вам это нравится? Как это происходит у вас обычно? Ну и на каких машинах? Хотим узнать в первую очередь. 5533 в начале слова «Спорт» наш смс-портал. Вайбер, ватсап, плюс 7, 925, 4 двойки, 93 и 2. Ну и еще немножко цифр. Мы готовы пообщаться по телефону. А, плюс 7, 499, 60, 60, 93 и 2. А, да. А что это у нас здесь написано? Олимпийский комитет? Да, да. А, шутит, что ли? Шутит, это шутка, шутка извините. Ты это зимой дрифтил на какой-нибудь машине? Да, на Audi 4 тем более, это очень легко, удовольствие очень легко делается. Причем я как раз рассказывал, когда тебя не было, что у меня была однажды возможность сравнить во время фотосессии Genesis G80 и Audi A4, когда они параллельно мне оказались. Оба полноприводные машины, обе 250 сил, но Genesis полностью про комфорт, поэтому я пытался его раскачать, да. а все отключил, газу даешь, он так плавно начинает покачиваться. Ну, то есть, чтобы его поставить боком, нужно прям очень сильно его провоцировать. Audi 4 просто, знаешь, дал газу, рулево вправо влево, она фига, как поперек дороги. Да. Я уже еду боком, знаешь, смотрю в боковое окно. Думаю, обалдеть. Все прекрасно контролируется, элементарно, легко. И что меня поразило, при этом ты скользишь, и даже когда разбита под тобой дорога, то есть уже снежные такие наносы ага. появляются, не пробивает ничего, она совершенно спокойно идет, блестящий автомобиль, удовольствие приносит колоссально. Вот, причем, мне кажется, что этот мотор 2 литра, 249 сил, он даже чересчур. Мне кажется, что и 190 сил хватит для полного вообще счастья, чтобы ездить боком и кайфовать. Да, ну и ты помнишь, да, я тоже на опять, правда, тоже uh -huh. возле стадиона арены открытия вот ездил, тоже, конечно, очень классно. Но все, естественно, надо все отключать сразу, так-то иначе. Ну, конечно, огромный шаг вперед сделала Audi вот с этим поколением машин, потому что если раньше отставание от трешки было, было очень большим, то сейчас, конечно, Audi догнали в плане интерьера. А4, А5 мне нравится больше. Ты знаешь, внешне, если красивые цвета, то очень симпатичные А5, А4 новые. Ну, и едут они теперь тоже очень-очень приятно. Кстати, что ты думаешь по поводу вот этой монохромной радиаторной решетки? Вот были черные Audi, вот Q7, и решетка была тоже черная. Спорная, если честно. Мне, я не могу сказать, что мне сильно понравилось. Надо ну, прям с, чер, с черным цветом, мне кажется, да, не очень хорошо. В принципе, у меня вот А4 была такая же, все черная, но она была синего цвета и смотрелась здорово, довольно зловно. Mm. Но вот я, в принципе, не сторонник убирать весь хром. Мне, честно говоря, нравится, когда хром да, машина да. смотрится симпатично. Тем более у нее же такая, она эффектная, такая массивная решетка у Audi, у всех у Audi. Поэтому как-то не хотелось бы. Главное, что это без, без азиатчины, да, никак, mm -hmm. вот, к сожалению, BMW это сейчас бывает для китайцев, да, в семерке там прям бруси такие хромированные в бампере. Со вкусом все очень сделано. То есть все я. Изящная, очень изящная машина. 
Кстати, А6. А6, ребят, показали фотографию новой А6. Ты же видел тоже, да? да? Безусловно, прослеживаются черты всех поколений вот этих последних, каждый, каждого из сегментов. Ну и, наверное, классная будет машина тоже. Ты знаешь, спереди симп симпатично, сзади симпатично, а сбоку как будто старая машина. То есть сбоку, сбоку даже да, сбоку, не, да. не, не узнаваемо. А4 то же самое. То же самое. Так вот как-то, с одной стороны, фирменный, фирменный силуэт, с другой стороны, как-то вот почему-то BMW сбоку понимает, что это там F30, это E90, там это E46, здесь такого нет. А четверка ведь тоже совершенно другая, все грани, другие фары, но тоже приходится там присматриваться, на фары смотреть куда-то еще, чтобы понять, какая машина перед тобой находится. А, знаете, вот сейчас, когда про q рассказывал, а, вот лишний раз хочу подчеркнуть, что Важно, что машина э, позволяет отключать ошейники электронные. Потому что, вот, вспоминаю, Jaguar F-Pace, прекрасная машина, тоже замечательно едет, управляется, но она ни в коем случае не дает э, пошалить, что называется. Все отключаешь, все равно душит, все равно ничего не позволяет сделать. Это значит, что немецкий... У э, немцев же все аккуратно-аккуратно, да, а когда они хоть приедут, как туристы срываются с цепи, и так и здесь, да, 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 да. все правильно, все чинно, но вот этот вот такой немецкий бес внутри сидит, отключил. Побухать. Да, да, пошли гулять, пачков ездить. Так, сообщение читаем э, из Вайбера, давайте. Так, даже на лючке на Сиде написано 92-й, у меня у самого Сид. Это мы возвращаемся к вопросу, а можно ли заправлять Сид 92-м бензином, спрашивал у нас наш слушатель. Ну вот, тоже вам вариант. Три билборда смотрел с женой, она уснула уже в начале фильма, я досмотрел, и мы... И... И моему недовольству не было предела. Утром жена спросила, ну что, как? Я ее лучше не спрашиваю, так как она любит такие фильмы, где нет нормальных концовок. И считает это время потраченное не зря. Я с ней солидарен. Да, я вполне тоже разделяю ваше мнение, но, знаете, открытая концовка, когда нет, когда зритель сам да, для себя додумывает, это нормально, я считаю. Но... Должно быть удовлетворение от того, что ты сам сейчас к чему-то придешь. А когда у тебя слишком мало вводных для того, что, чтобы ты к чему-то пришел, ну это, я считаю, просто недодуманная концовка. Как будто не дасть, а не торопить. Да, понимаете? Вот что-то надо бы еще добавить, блин, они не стали. Так, приветствую. Даже досмотрев Дюнкерк до финальных титров, я тоже не дождался поворотного развития сюжета. Потрясающе, хотя он должен быть, как значит, в сценарии, обычно, если сценарий порядка там, 200 страниц, он должен быть примерно на 20 -й. А, соответственно, где-то на там, 10 или там, 15 минуте фильма. А вы его так не дождались. Это вообще фантастика. Только глава разболелась от постоянно угнетущего гуда и жужжания. На мой взгляд, очень сомнительное произведение. Согласен, Володя, присоединяюсь. Дрифтю, Вольво 960, на ручке, многочарная подвеска, без самоблока, красотища, Никакой электроники. Класс. Слушайте, да, класс. вот действительно. Да. Времена, когда Вольво были, хоть и чемоданы, да, но за неприводные, можно было uh -huh. весело покататься. 5533 в начале слова «спорт». Здесь тоже сообщение с, с портала нашего. «Дрифтим с сыном на санках». Да. Так, все, уже длинное сообщение. Здесь мы уже прочитать его не успеем, поскольку у нас заканчивается время этой части программы. А вот после выпуска новостей и рекламы с большим удовольствием про дрифт, про зиму. 5533 в начале слова «спорт» пишите нам. Плюс 7 925 4 двойки 93.2, Вайбер и Ватсап. Оставайтесь со Спорт.ФМ. Автомобилизация. Для тех, кто в Need for Speed не наигрался. А во что играют мужики, которые слушают Спорт ФМ и программу автомобилизация, хотим узнать, поэтому спрашиваем, а вы дрифтили этой зимой по снегу на своих автомобилях, на каких конкретно и где это было? И просто да или нет. 5533 в начале слова «Спорт», пишите нам, плюс 7, 925, 4 двойки, 93, 2, это уже наш вайбер э, и ватсап, и с большим удовольствием пообщаемся с вами по телефону, плюс 7, 4, 9, 9, 2 раза по 60 и 93, 2. То самое длинное сообщение из Волгоградской области, о котором я говорил. Доброе утро, я в машинах не разбираюсь, совсем далек от них. Но вы так о них интересно рассказываете, что невольно начинаешь а, сам интересоваться машинами. Спасибо за интересные эфиры, не только этот а вопрос такой. Лет 5-6 лет где-то назад мне предложили купить Mitsubishi Eclipse О, за 100 тысяч рублей. Сказали, что электроника вся не работает, я отказался. Скажите, правильно сделал? И вообще, это хорошая машина, спасибо. Интересная их была раньше, красивая, спортивная. Ну, да, да, там агрегат это от массовых Mitsubishi, от лансеров, э, моторы, коробки, а, соответственно, кузов красивый спорткупе. Ну, слушайте, за 100 тысяч рублей эта машина в плохом состоянии, за большим пробегом. В любом случае, ее нужно было бы вкладывать и вкладывать. Если э, вы, вы рассматривали вариант за 100 тысяч чего-нибудь интересного, ну, наверное, хороший вариант, потому что вроде интересный, а при этом японец. Но я, честно говоря, если уж говорить про спорткупе, взял бы Селику, потому что Toyota надежнее. И я в свое время думал, знаете, по молодости лет мечтал там 
об эклипсе Ля Селики, и все мне однозначно говорили всегда, что эклипс не зря на 50-70 тысяч дешевле был, потому что гораздо машины проблемнее и хуже, чем та же самая Селика. В прямом эфире Спорт ФМ это автомобилизация 12.35 в Москве. У нас на связи Петр. Здравствуйте вам. Добрый день. Большое спасибо вам за интересную передачу. У меня, может быть, не очень стандартный вопрос. Сравните, пожалуйста, Сангьонг Спорт пикап и Лада э, Ларгут. Просто uh -huh. хочу отцу подарок сделать. Uh -huh. Он в деревне живет. Но, правда, всюду асфальт. Uh -huh. Понятно, да. Спасибо. Ну, Ларгус, он как раз-таки неполноприводный, да, а и, и нет необходимости в полном приводе, плюс большая машина, то есть много чего а, поместится. Но опять вопрос, да, отцу если ездить каждый день, а зачем ему вот такая-то прям именно машина? Я думаю, что, смотрите, если асфальт, если он не охотник, не рыболов, то есть не съезжает прямо на бездорожье, то и полный привод и пикап ему не нужен. К тому же в Ларгус, понимаете, он может, если даже перевести что-то большое, он сложил сиденье, все положил, все у него в тепле там и, 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 и лежит. А в пикапе, значит, будет, даже с кунгом будет затекать вода, холодно, там, как-то корячится по этим кунгам лазить. Не, Мне просто, кажется... и что таскать-то с собой это Да, все. да, а Ларгус, тем более, сверси кросс, да, приподнятая, если вот вдруг, там, знаете, заснеженная дорога... Вполне переднего привода большого клиренса хватит. Конечно, салон там такой, ну, простенький, скажем так. И сиденье очень удобно, и спина может болеть в, там, в дальней дороге. Но мне кажется, что это же наверняка не каждый день машина будет эксплуатироваться. Наверняка он не будет же там сотни километров на нее наматывать. Поэтому Ларгус. А я, я бы посоветовал на, скорее на Рено Дастер посмотреть, на переднеприводный. Это тоже не очень дорого. И, ну, точнее так, это, доступ, это тоже доступно, и можно тоже найти и подержанный, причем подержанный разный абсолютно, и годовалый, там, и двух- и трехгодовалый. И, Прав, конечно. И тоже есть передний Подержанный, привод. дизельный, э, дизельный дастер на механике, да, механика не смущает, потому что Ларгус априори был бы на механике, uh -huh. полный привод, при этом э, фантастическая проходимость для, для такого класса машины, да, не такой большой у него кузов, ну, то есть, если вдруг что-то грузить там, но, опять-таки, я не думаю, что он будет прям возить у вас постоянно там какие-то мешки там с цементом. Да, обратите внимание вот на эту машину. Так, Макс уже не тот, давай возвращайся. А, туда. Туда, а, туда, а куда и... А, и от чего? А почему я не и тот? когда был что, тот? Да, что и что, да, да. А, а когда был тот, какой был? Хар, потрясающий тоже вопрос от Ивана. С добрым утром, спасибо за эфир, наслаждаюсь. Есть вопрос. Глобально я мотоциклист, поэтому в авто не очень шарю. И вот интересно мне, на Сауле у меня есть три режима. Спорт, норм и эко. Вот какой в них смысл, если, например, ездить в эко для экономии? По ощущениям особой разницы нету. Только с разгодом проблемы. А, это, еще раз, конечно... Соул, соул, три режима. Кесоул. А, Кесоул. Ну, в том-то и дело, да, что у вас да, проблемы да. с разгоном, потому что вы жмете газ, машина хуже разгоняется, меньше топлива льется, соответственно, в цилиндр, меньше расход топлива. Именно за счет того, что машина такая вот у вас становится туповатой. Плюс, скорее всего, может кондиционер не так активно работает. В спорте газ обостряется, машина больше льет топлива, соответственно, сгорание происходит активнее, машина резче реагирует на газ. Топлива больше, но так вести ее приятнее. А норм это какая-то некая серединка на половинку. Сергей спрашивает в Вайбере, а что лучше, новый Киасар это Прайм или Туарек за эти же деньги? Ну, знаете, Туарек уже все-таки менее современная машина, а Киасар это Прайм уж очень хорош во всех отношениях, и места в нем побольше, по-моему, чем в Туареге. Я, пожалуй, что Киа бы выбрал. Причем дизельный, смотрите. Единственный момент, у Туарега, он все-таки внедорожник, там есть понижающая передача, он ну, может надуться. Ну, ну, но опять не все, там, там же пакеты. Да, да. То есть если это речь идет о машине, которая предстоит ездить только по асфальту, и там большая семья, то Kia. Если машина все-таки планируется какие-то съезды на легкое, пускай даже бездорожье, то Туарег. Интересный вопрос. Новая Соната, Оптима или Камри? Дайте совет, пожалуйста. Соната, Оптима. Ну, для меня Оптима однозначно. Это очень красивая машина, она также еще и комфортная, и замечательный салон. Камри, я не люблю, она некрасивая, у нее плохие тормоза, а Соната, ну, тоже абсолютно азиатчина. Видите, сейчас вышла новая Соната, это та же самая Оптима, только с другим кузом, только на рыбу похожая машина. В принципе, можно взять Оптиму Сонату, дело вкуса, нужно просто ну, какую скидку вам даст, дилер, какая машина ближе, посмотреть по комплектации. Ну, что, ближе что, вам именно вот нравится. Что, да. что, 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 что именно вам больше нравится. Что касается Камри, то машина меняет поколение, машина уже старая, откровенно. 
новое поколение появится весной, то есть буквально несколько месяцев. Поэтому в любом случае я бы, знаете, не торопился с покупкой, дождался бы лета, посмотрел бы, сколько будет стоить новая Камри, какие будут у нее комплектации, какие цены, послушайте нас, что мы вам о ней расскажем, и тогда уже делайте выбор. Сейчас торопиться не надо, потому что, ну, только если вам нравится очень старая Камри, сейчас вы разведете на скидку хорошую Toyota. Потому что в Hyundai, в Hyundai мне рассказали, что сложно в Санате будет первое время соперничать с Камри, потому что 100-150 тысяч дают дилеры легко скидку, понимая, что совсем скоро эти старые Камри никому будут уже не продать, потому что а, будет новая машина, ну, да. они будут стоять у дилера, ну и что, кому они нужны? И, и, и 300 скинешь, и не продашь ее. Нам Олег звонился, здравствуйте. Здравствуйте. Бюджет 350 тысяч, нужна повышенная клиренс, повышенная проходимость. Выбираю между Kia Sportage 2005-2006 года и Suzuki 2008-2009. А скажите вот еще раз, что... еще раз старая машина, назовите, пропали просто. Что, что назвать? Вы сказали Sportage, а вторая какая машина? Пропали просто, не услышали мы. А, Suzuki SX4. А, так. Может быть, что вы посоветуете. Ну, вот, в пределах. Угу. Спасибо. Да, спасибо. <coughs> Ой, <coughs> простите, пожалуйста. Смотрите, ну, что-то как-то опять хочется к Дастеру вернуться. Mm -hmm. Потому что а, за эти деньги он будет свежее, чем спорт, это же однозначно, да, потому что, ну, он как бы так попроще по своей сути и по классу. А, вот, SX4, ну, это совсем прям другой, он, он, совсем, он очень несовременный, а, да, за эти деньги. Это будет ста старого поколения машины предыдущего. И, ну, маленький, там мало места. Поэтому смотрите опять на Дастер. А, вариантов очень много. За эти деньги тоже будет очень много вариантов и по пробегу, и по годам, и машина хорошая. Полностью тебя поддержу, потому что, конечно, спорт из машины хорошая, машина Больше надежная, будет но 13, 13 лет пробег наверняка будет за 150 тысяч, а Дастер, может быть, можно будет найти около 100 тысяч, или даже меньше, опять-таки, если машина прибыла у людей там, старшего поколения, пенсионеров, которые ездили там, на рыбалку и на дачу. Да, я сейчас смотрю просто на... Я нашел, я нашел тебе ответ на вопрос а, про да, Трусова, который куда-то делся. А, да? День да. добрый. А мне Трусов, который не хвалит в каждом слове Егора и Рейндж Ровер, а хвалит Ауди и Порше, очень нравится. Ой, да я продажный. Не, ну слушайте, есть очень хорошие машины Егуар XI, например, которые мне нравятся очень. А есть Audi Q7, которая нравится мне больше всех в этом сегменте. Также у Максима есть машины, которые ему больше нравятся. Ребят, ну я же аргумент привожу, да, и не просто вот мне нравится. Эво, нравится, а есть Эвок, который лучше в классе, лучше, чем Q3, а лучше, чем X1. Да, а есть Мерседес, который все отвратительно. Нет, есть хорошие машины Мерседес. Жалко, что очень дорогие. Да, Ксюш, я прослушал. Кто нас ждет? Дмитрий, да. Дима, здрасте. Здравствуйте. А вот хотел бы вопросик задать. Toyota Corolla 15 -го года у меня. Много езжу, 150 тысяч пробег уже э, на вариаторе. Вот что смущает. Хотя проблем никаких нету. Но вот задумываюсь уже замену машины сделать. В принципе, Corolla устраивает. Смотрю вот сейчас на ту, которая рестайлинговая. Ну, как посоветуете, брать с вариатором или взять в лучшей комплектации, но на ручке? Вот просто как проблема с вариатором пишут везде много об этом. Э, но не знаю, вот смущаюсь по поводу вариатора. Хотя все нормально сейчас, 150 тысяч, никаких проблем нет. Может быть, да. такую же или что-то другое посоветуете? Да, да, у нас Антон Ширяев посол Тойоты в нашей студии. Знаете, ну, правда, вариатор, как раз после 150 проблемы возникают, ремонт стоит порядка там 120-150 тысяч, то есть, в принципе, если вам ваш машина устраивает, то, может быть, стоит разориться на ремонт, продолжать ездить дальше, даже если вдруг все накроется. А, соответственно, ну, если вы можете сейчас себе позволить сейчас купить автомобиль новый, то почему не купить на механике? Тем более, если вас устраивает механик. Я всегда за механику, если она как бы по вкусу, если нет никаких проблем. Слушай, ну у Toyota механика не самая лучшая, мы знаем. Ну ты знаешь, я ездил на Короле э, целую зиму, я ездил на Короле 1.6 на механике, в топовой версии для механики. Мне это очень понравилось. И, и проходимость потрясающая, хорошая шина, механика. Я в такие сугробы залезал, как раз была зима, заснеженные дороги. Мне машина тогда очень понравилась. Механически ты мой. Прервем скорбь. Седан или хэтчбэк? Джип или пикап? Бери красненькую. Автомобилизация на спорт -ФМ. 
Прекрасная солнечная суббота в московском регионе, по крайней мере. Мы желаем вам отличных выходных. Максим Трус, Антон Ширяев продолжают прямой эфир на Радиоспорт ФМ. Это автомобилизация. И отвечаем на ваши вопросы, которые приходят и на наш смс-портал 5533 в начале слова «Спорт», и на Viber и WhatsApp плюс 7 925 4 2 93 2. Ну и, конечно, звонят нам по нашему телефону прямого эфира плюс 7 4 9 9 60 60 93 2. И как мне только что сказала Ксения, Владлен позвонил. А когда звонит Владлен, мы всегда спешим поднять трубку. Здравствуйте. Спасибо, Максим, спасибо, Антон. Да, Антон, кстати, тезка мой по фамилии. А, скажите, Владлен Ширяев, красиво. Максим, вот дрифтую на так достал Шкода Октавия 17 года, 1.6. Вот. И когда вот снос уходил один раз, да, на эстракаде. Передняя оси, да? Да, передняя пошла в снос, ну, соответственно, в парапет. Uh -huh. а, отпустил на мгновение, ну, как можно, да, понял, что нужно сжать, не бояться. Uh -huh. Нажал на газ, а, ну, машина вышла из носа в занос, да, uh -huh. но помогла ей стабилизация, да, не отключена. А uh -huh. вот, скажи, если бы отключенная было изначально, и я бы проще вышел, с менее, как бы, страхом, или... Или мне все-таки как бы стабилизация помогла и вынесла мне. Хотя на газ нажал, она, конечно, не окрутила почти колесами, но как-то вышла, может быть. Вот. Да, но смотрите, помогла бы или нет, это зависит от навыков, да, в зависимости от того, что бы вы сделали. Но она, я имею в виду, то есть, что было бы лучше, если бы вы сами, да, или с ее помощью, это зависит от навыков. Но она вам однозначно ага. помогла, она притормозила колеса, да, и... Она, она не поворачивала за вас руль там, да, или что-то еще, да, но она да, притормаживает отдельные колеса, и поэтому, конечно же, она вам помогла. А в, в этом случае что нужно делать? Мы часто с Антоном тоже это обсуждаем. Нужно отпустить тормоз. Вы же начали тормозить, видимо, да, поэтому у вас пошел снос. Нет, нет, нет. нет. Я на мгновение педаль а, газа снял, а, педаль газа, и тут же сразу понял, что ну, до тормоза я как бы, ну, вроде до этого дрифтовал, никогда не тормозил, и тормоз не жал, но чуть-чуть отпустил, и потом сразу опять нажал на газ. И руль чуть-чуть вывернул, соответственно, в сторону заноса. Все правильно вы сделали, молодец, так надо было делать, соответственно, подняли ногу с газа, до задней осень сейчас скользить, э, руль чуть распрямили, ну, газ, не, газ а не надо было ногу с газа снимать? Нет, давить, все правильно сделали, нет, абсолютно нет, правильно. Нет, так, так тогда бы у вас попа ушла совсем. Все, а -а -а. Все, все правильно сделали, абсолютно. Я говорю, что если бы не было системы э, стабилизации, машину просто бы сильнее занесло, вы бы, соответственно, сильнее бы руль открутили, машину бы поймали, да, и все бы да. это у вас происходило в более широком, что называется, коридоре. А так она вас а -а -а. сразу поймала, но все вы сделали идеально, и самое главное, что вот эти вот на уровне инстинкта первое движение, да, все было сделано абсолютно правильно. Большой молодец. А -а -а. Да, ну, все, чтобы, ну, чтобы кайфовать, а -а -а. лучше на какой-нибудь закрытой площадке, да, где никого нет, и все отключаете. Ну, Парковочки на какой да. Не когда, но я так чуть-чуть нос ее завожу и вот эстакаду прохожу даже рядом с шинами, но, конечно, там люди пугаются, но я ну вообще удивительно, Октавия, конечно, да, я очень подозревал, но она простецкая, 1.6, тут там это, но она как бы так хорошо себя ведет, я хоть на немцах раньше ездил, конечно, на пятерках 39-х, и 6 даже была какой-то период. Но вот прям удивительная машина, я не ожидал. А еще скажите, я мишленовские вот шины за 20 тысяч, ни одного шипа не осталось впереди. Это нормально или ты брак? Ну, может быть, вы статуете очень как-то сильно, потому что вообще они ну, должны да, хорошо бывает, сидеть. Иногда очень. Я скажу честно, что я в свое время, мой рекорд, я на... Моя первая зима, единственная была моя зима полностью на шипах, на эскорте, 1,4, всего лишь 75 сил машина, у меня а -а -а. вылетело 30 шипов из одной из покрышек. Как ты прям зиму. считал их, что ли? Ну, я просто смотрю, у меня нету, просто дырка, дырка, дырка. А -а -а. Ну, как я посчитаю все дырки? Посчитал 30 вот шипов. У меня тоже 20 тысяч, нет, это шипы на передних, на задних все есть. Ой, ну там на самом деле, чтобы шипы хорошо работали и меньше вылетали, там целая история, что, значит, первые где-то а, тысячу километров Обкатывал, нужно ездить. Обкатывал, все делал, а, не да? больше 80 mm. километров ездил. Вот думаю, думаю, сдать их или уже поздняк уже, думаю. Ну хорошо держат даже без шипов, вот сейчас дрифтую, и, ну и за дрифта, наверное, тоже они вылетают. Ну потому что купили вот не, не, не дешевые покрышки, в общем, брендовые, поэтому и все равно они работают, конечно. Да, они работают удивительно. Спасибо. 
Спасибо, Спасибо да, счастливо, будьте осторожны. Слушайте, потрясающая история из Казани, просто потрясающая, невероятная. 2005 год, проехал на красный свет, светофор, ночью жена рядом беременна, а я, я как тут, как тут ГИБДД. Я же не прикинься, что болит живот, мол, едем в больницу. ГИБДД объяснил, а они давай сопроводим. Ну, я как неудобно стало ехать недалеко, сопроводили, доехали. Посмотрели, что уехали, ну и мы тогда поехали. До сих пор женой вспоминаем. Сахит нас ждет. Здравствуйте. Да, 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 здравствуйте, добрый день. Здравствуйте. У меня такой вопрос, вот, как бы, сейчас я на джет езжу, да, uh -huh. а до этого ездил на поло 1.6 механика. На поло отъездил там 160 тысяч продал. А сейчас у меня уже такой же двигатель, да, механика 1.6 джета, 170 тысяч проехал. Хотел спросить, можно еще годик поездить? Или там какие проблемы могут, вот, если поезжу, на что внимание обращать? Ну, мне кажется, то, на что можно было обратить внимание, у вас просто нет. Это да, коробка. Да, абсолютно, правда. Коробки нет, турбины нет. Это как раз то, что на этом пробеге требует внимания. 150-170 тысяч. Поэтому и 200, и за 200, я думаю, что 220-250 вполне там машина пройдет. Там нечему ломаться-то просто. Ну, подвеску там, да, если куда-нибудь залетите, там, да, в зависимости от дорог, где ездите. А так, в общем... Очень хорошее сочетание, очень надежное. Просто грустный, грустный такой целый рассказ. Добрый день, уже много лет являюсь фанатом марки Lexus. Покупаю их новые модели GS, как только они появляются на рынке. Mm. На текущий момент у меня полноприводный GS350 э, 2012 года. Э, как раз он тогда только вышел. Что же слышно про обновление линейки? Будет новая машина или похоронили окончательно? GS похоронили. Похоронили окончательно, да. Даже в Америке их покупали мало, покупали все ЕС. Yes. GS покупали только вы. Вот, только вы, да. Поэтому в России их нету, только GSF есть, да, то есть очень мощно с этим вот 5-литровым V8. А, соответственно, принято решение, что нового поколения GS не будет, останется только Lexus ЕС, вот это вот Toyota Camry только в роскошной упаковке. Вот, смотри, хор хороший какой популярный, э значит, популярная машина. И вот сообщение 5533 в начале слова спор. Здравствуйте, ребята. Насобирал наконец-то на новый Дастер. Какой посоветуете? Дизель или бензин? Автомат механика. Спасибо, Андрей из Москвы. Ну, автомат или механика решайте сами, да? Здесь плюсы и ми минусы очевидны, да? А бензин? Ты за бензин? Ой-ой, дизель, конечно. Да, 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 да. Я давай этого а, не оговорочка, это была оговорочка. Ну, а раз да. дизель, то механик, потому что с автоматом их не бывает. А, ну, да? Да, да. Слушай, а вот это четко поэтому, поэтому, соответственно, в Дастер всегда выбор. Хочешь автомат, берешь бензин. А если тебя устраивает механика, есть деньги, только дизель. Ну, вообще, сочетание идеальное, если честно. Стартует прекрасно, без сцепления, ну, великолепное вот. Без дороже лазит, да. просто очень, очень хороший автомобиль. И, не, и знаете, какой-то неубиваемый свое ощущение. Как, как наш коллега с автомейл.ру Юрий Юриков сказал, я, говорит, час дрифтил да, по парковке да, да. боком, и только, говорит, через час 15 перегрелась муфта, попросила, чтобы там я остановился, задние колеса подключились. Да. Час человек боком ездил. Да, и вот, кстати, в продолжении этой темы вопрос э, из Ярославля. А, мужики, дайте совет, а можно ли дрифтить на x trail вариатор, а то боюсь сломать. Ну, ну вообще они надежны довольно-таки? были. Перегреется за полный вот, привод. Вот. Здесь вопрос-то не в вариаторе, понимаете? То, вот, э, о чем говорил вот наш друг Юрий, вот, то, о чем Антон сказал. Просто он сам вам не даст долго это дело. Да. А, а с другой стороны, может, это и хорошо. Будет понятно, что уже хватит. Так что смотрите сами. Вообще попробуйте. Ну что, ну за машина же для того, чтобы от нее удовольствие получать. Алексей на связи. Здрасте. Алло. Здравствуйте. А подскажите, пожалуйста, хочу приобрести Chevrolet Malibu 2013 года. Может быть, что-то посоветуете? Отговорите. Слушайте, ну если нравится, что отговаривать. У него же все старое и проверенное американское, да? Можно, по-моему, мочой ослины заправлять. Большая просторная машина, она как-то была хитом в Америке. К нам пришла, все думали, что тоже будет успех, а успеха не получилось. Потому что вроде большой, вроде такой просторный, но были только дорогие комплектации, пластик, при этом дубовый американский, все, народ выбирал камри. Как хорошая альтернатива камри, вполне можно. Я даже, честно говоря, забыл, что такая машина вообще существовала. Кто-то совсем немножко продавал еще помню, а Малибу нет. Буквально года по два он продавался, и после этого Шевроле ушел из России. Слушайте, здорово. Да, это же как. Ну, я же говорю, то есть там все старое, поэтому проверено, и ломаться-то особо нечем. Не, не сильно технологично все. Конечно. Все и создано для того, чтобы кататься по какой-нибудь там Оклахомщине да. или Рязанщине. Да, это между, только у нас между картошкой и огурцом луховицким, а там между кукурузой. Ну, да. И колорадских жуков давить. Друзья, из Твери, из Твери, друзья, скажите, пожалуйста, как считаете, мини-кантримен предыдущего поколения стоит рассматривать? Я бы не стал. Я не люблю Минусов 
другой плюсов у нее плюс у нее только один он, он очень хорошо управляется в нем действительно есть вот эта острота которая мы привыкли у меня а во всем остальном и жесткий и естественно и клиренс невысокий и, и багажник маленький да, и... К- качество материалов ужасное внутри к, ш- к сожалению все мы спешим пожелать вам блестящих выходных прекрасного настроения и скорейшего наступления весны но мы весной еще с вами не расстретимся максим трус антон ширяев были с вами пока пока